Ja, Leute, heute proben wir mit der Band und das ist echt geil. Letztes Mal, als wir mit der Band geprobt haben, hat mich meine Frau rausgeschmissen wegen des Lärms. Also bin ich in den Pub und wir haben den Raum oben bekommen. Das dürfte verdammt lustig werden. Ich bin schon Ewigkeiten hier, habe mein Schlagzeug aufgebaut und mich ein bisschen eingespielt. Und die Band müsste auch bald kommen. Das wird ein toller Tag. Mal sehen, was passiert. Außerdem gibt es jede Menge Bier. Nicht schlecht. Echt geil. Gut gemacht, Leute. Das war's dann für heute. Dann haben wir drauf. In Ordnung. Schluss ich habe einen Vorschlag. Ähm, ich habe das, hab das vor ein paar Stunden schon aufgebaut. Wie wär's, wenn ihr mein Schlagzeug zusammenpackt? Ich koche euch was zu essen. Na, du hast Ach, ja komm, schon. Ich wieder ich dran. was zu essen. Und ihr baut ab. Ist das in Ordnung? Das ist ein guter Trick. Ist, ist, Habt euch nicht ist so. eine gute Idee. Ja, so machen wir okay, das. Okay, dann viel Spaß beim Zusammenpacken, mal. Leute. Okay. Ich bin schon da. Bin ich zu sehen. Sag mal, kannst du mir was von deinen Poppadams geben? Ja, selbstverständlich. Ich mache gerade Frische. Und woraus werden die gemacht? Poppadams werden aus Linsen gemacht. Aus Linsen? Aus Linsen. Gemahlen? Die, ja, die sind gemahlen. Und wie kriegt man die so dünn hin? Ganz entscheidend ist das Mehl, das man dafür nimmt. Und wenn man nachher den Teig macht, dann kann man sie richtig dünn auswalzen. So, dass sie nur noch hauptsächlich sind. Die sehen ja fantastisch aus. Darin haben wir jahrelange Übung. Kann ich mir vorstellen. Ich wusste gar nicht, dass man die einfach so reintunkt. Hast du da ein spezielles also Gewürz die, drin? die, da drin schwimmen, sind ganz klassische Papadams. Die machen wir aus einem Teig aus Mehl. Äh, Kichererbsen. Da ist Sesam drin, nicht wahr? Ja, Sesam. Auch schwarzer Sesam? Ja. Und also, das Sesam ist das, so das eigentliche hin. Geheimnis da. Diese kleinen winzigen Stückchen, genau die bringen den Geschmack. Verstehe, aber bei Papadams denkt jeder, es ist nichts anderes als irgendwelche ich indischen Chips oder so. Aber ich finde sie wunderbar, die schmecken fantastisch. Ich finde das genial hier, hier drüben zum Beispiel. Wie kriegst du die eigentlich hin? Die sehen wirklich eigenartig aus. Ja. Und der Witz ist, dass die Außenseiten so ausgefranst sind. Daran bleibt alles haften, nicht wahr? Ohne Papadams essen wir keinen Reis. Tatsächlich? Reis oder sogar mit Brot. Wir steuern es oben drüben. ist drüben? Das heißt, ja, da ist was Weiches genau. und was Knuspriges oben drauf. Ganz genau. Das ist ja irre. Viel Spaß. Das ist wirklich nett von dir. Wahrscheinlich zu sehen. Gleichfalls. Alles Gute. Du bist eine Frau von mir. Okay. Bis dann. So. Hm. Das ist ein echt netter Typ. Ich kenne ihn jetzt schon seit ungefähr drei Jahren. Und ich liebe diese südindische Art, dieses Kerala-Essen. Und ich finde, wisst ihr, das Essen ist wirklich, wirklich genial. Und die Art, wie sich da die Aromen aufbauen, ist total aufregend. So, wie ihr seht, sind das meine Popperdams. Und die schmecken echt klasse. Die eignen sich wirklich super für eine Zwischenmahlzeit. Die, die sind tatsächlich wie eine Art Chips. So ähnlich wie, wie Haucht und das Knäckebrot. So, da stelle ich erstmal hier rüber. Und jetzt, hier in England, da... Da essen wir Poppadams gewöhnlich mit eingelegtem Kram, mit Pickles und so. Aber bei unseren Freunden in Indien, da sind, äh, da sind Pickles ein wesentlicher Bestandteil von, von Currygerichten. Sie sind so eine Art Beilage, wie bei uns hier, wie, wie Ketchup oder Wolstersoße oder, oder Chili-Soße oder irgendwas in der Art. In Indien gibt es immer eine Schale mit Reis, mit irgendwas dazu und etwas eingelegtem. Das ist wahrscheinlich jeden Tag was anderes. Und ähm, ich tue hier eine kleine Prise Senfkörner hinein. Und ich habe vor, jetzt einen Tomatenpicker zu machen. Und dafür nehme ich, ich würde mal sagen, sechs Tomaten. Wirklich schöne, reife Tomaten. Und, und dann brauche ich noch eine Zwiebel. Dann brauche ich noch ein paar Limonen und ein schönes Stück Ingwer. Und meine köstlichen Chilischoten. So, und daraus mache ich jetzt dieses Pickel. Das Großartige daran ist, es ist ähm, wie, ein, wie ein mexikanisches Relish. Versteht ihr, was ich meine? 
Das ist so ähnlich wie das Zeug, das ihr, das ihr in den Burritos drin habt. So, ich schneide hier gerade eine Chilischote auf und die Weichlinge können die Samenkörner ruhig rauskratzen. Das, was ich hier mache, ist das einfachste Pickel überhaupt, denn ich schmeiße das nachher alles in einen Mixer. Oder ich hacke es einfach mit der Hand. So lange, bis sich ein schöner Brei bildet. Das heißt, ich brauche winzig kleine Stücke. So, hier schneide ich wieder die Enden ab. Man kann auch weiße Zwiebeln verwenden. Ich finde, die roten sind ein bisschen süßer. Und die haben ein schönes Aroma, denn wir wollen sie ja nicht dünsten oder so. In der Pfanne habe ich Senfkörner. Und die will ich nur ein bisschen... Die will ich nur ein bisschen rösten. Jetzt werde ich ein wenig Öl reintun. Ganz normales Sonnenblumenöl. Und jetzt, ähm, jetzt soll das alles ein bisschen rösten. Nicht schlecht. So, ich habe hier meine Zwiebel, die ich ganz grob schneide. Dann habe ich hier die Chilischoten, dann die Tomaten. Die Haut bleibt dran, gar kein Problem. Und jetzt brauche ich noch ein schönes Stück Ingwer, der ist sehr frisch. Der wird von mir geschält. Dann brauche ich noch Knoblauch, schöne große Zehen, nur zwei Stück. Die Senfkörner in der Pfanne, die platzen gerade, die... Die sollte ich mal vom Herd nehmen. Die prasseln richtig schön. Man kann das alles in die Küchenmaschine oder in ein Mixgerät geben. Also Lee, der, der ist sozusagen der Hauptmann in der Band. Wir beide haben die Band gegründet. Das war, da waren wir elf Jahre alt. Und er ist, er ist wahrscheinlich das, was man ein musikalisches Genie nennt. Ähm, der Mann ist Vegetarier, so wie noch zwei weitere Bandmitglieder. Und ähm, ihr wisst ja, wenn man für Vegetarier kocht, ist es ganz entscheidend, vernünftige Aromen und Gewürze zu verwenden, die sie vorher noch nie probiert haben. Und die Farben. Und ich denke, indisches oder südindisches Essen eignet sich gut dafür. So, ich habe jetzt alles in meinem Mixer. Da ist auch ein bisschen Wasser drin. Und das werde ich jetzt alles einfach durchmixen. Bis so eine Art Paste entsteht. Okay, das will ich mal kurz kosten. Also, das schmeckt äh, eigentlich wie ein Smoothie. Ich mache jetzt folgendes. Ich habe jede Menge Salz rein. Und etwas Limonsaft, um der Sache einen kleinen Kick zu geben. Und wisst ihr, das verwenden wir nachher als Dip. Das steht dann neben dem Reis oder so. Und ähm, ganz entscheidend ist, dass es würzig ist und dass es ein durchdringendes Aroma hat. Die Geschichte bei südindischem Essen ist ja die, dass ich es, dass ich es liebe und dass es so scharf ist. Und ähm, da, das, äh, da das Fleisch und der Fisch oft ranzig ist, gibt es bei denen eben diese wunderbaren vegetarischen Gerichte. Und ich denke, die Religion hat auch eine Menge damit zu tun. Oh ja, das ist gut. Das gieße ich jetzt einfach in dieses Schüsselchen. Und da werden wir nachher unsere Poppadams hineindippen. Das wird total lecker. Und für die Vegetarier, im Gegensatz zu dem normalen Kram, sind die Aromen und die Farben und die Art, wie sich die Gerichte zusammensetzen, ganz wichtig. Es ist einfach fantastisch und man ist der absolute King, wenn man was Nettes für sie zubereitet. Also, ich habe hier die beiden Schüsseln mit den Chutneys für die Papadams. Und jetzt werde ich ein wirklich wahnsinniges, ungewöhnliches ähm, Currygericht kochen. Es ist ein Ananas-Curry. Das habe ich von einer Freundin von mir, die, die, die in Kerala gewesen ist. Sie war auf einem Reisboot und ist dann mit dem Fluss runtergedümpelt. Und dann hat man ihr gesagt, es gibt zum Abendessen Ananas-Curry. Und sie dachte, oh Mist, ich liebe doch Fleisch und solche Sachen. Oh nein, das wird ja ganz furchtbar. Und zum Schluss sagte sie, das war das Unglaublichste, was sie je in ihrem Leben gegessen hat. Es ist total verrückt. Ich habe das Rezept von ihr und sie sagt, es schmeckt nach Fleisch. Und ich sage, was mit einer Ananas drin? Das ist eine Fruchtmädchen. Das kann unmöglich nach Fleisch schmecken. Aber das Zeug ist der absolute Hammer. Und das werde ich heute für die Band kochen. Okay, wir haben hier etwas Reis und den werde ich etwa 10 Minuten kochen und dann in ein Sieb schütten. Dann ein bisschen Wasser zurückgießen, ihn dämpfen, dann kommt die Alufolie oben drauf und ich muss dafür sorgen, dass Salz am Wasser ist. Und dann haben wir diesen schönen gedämpften, lockeren Reis, total sauberen, lockeren Reis, ohne irgendwelche Zutaten, die die Geschichte versauen. So, in der Pfanne, da, da, da stellen wir jetzt eine Kombination von, von Gewürzen her. Und das ist in gewisser Weise so ähnlich wie Musik, finde ich. Man fügt verschiedene Schichten von Aromen hinzu. Und ähm, wie Lee, der sozusagen, ähm, ich schätze, der ist sowas wie der Dirigent der Band. Der hat mich neulich angerufen, denn eigentlich bin ich gar nicht mehr in der Band. Also, der hat mich neulich angerufen und sagte, äh, oh, ich habe eine unglaubliche Melodie geschrieben, ein wahnsinniger Song. Und du musst kommen und mir helfen und mit dem Schlagzeug rumhämmern. Und ich, äh, normalerweise werde ich da nicht mehr mit einbezogen. Er macht inzwischen größere und bessere Sachen. Aber ich dachte, ich habe zu ihm gesagt, okay, alles cool, aber ich war ein bisschen nervös. Weil ich Ewigkeiten nicht gespielt habe und aus der Übung bin. Es, ähm, es war eine Sommermelodie, die er geschrieben hat. Und er hat mir gesagt, ich soll die Drums dazu spielen. Und wir hatten einen Cellisten engagiert, der da mitmachen sollte. Einen an der Gitarre, einen am Bass. Und plötzlich war die ganze Band wieder zusammen. Also hier bei meinem Curry, da fangen wir auch mit ein paar Senfkörnern an. Die übernehmen die Rolle der Bassdrum. Mhm. Mhm. Mhm.
Achtung. Senfkörner, nur ein paar Esslöffel davon. Und dann nach den Senfkörnern, äh, da brauche ich etwas Kumin. Ja, denn Kumin ist ganz wichtig. Okay, ich brauche ungefähr zwei Teelöffel Kumin. Und rein damit in den Mörser. Einfach zerstoßen. Ja, das ist sozusagen die Hi-Hat, dieses... Okay, und dann, was passiert als nächstes? Curryblätter, genau. Die sind sozusagen die Snare Drum. Na schön, wie auch immer, ich nehme die Curryblätter, einfach eine Handvoll. Okay, und ich denke, wisst ihr, bei der Musik, da, da muss man die Dinge ein wenig kontrollieren. Und mit gesundem Menschenverstand zusammenbringen, sonst hat man am Ende nur noch Lärm und, und Krach. Und äh, bei der Musik ist das das Wunderbare, dass man da sitzt und total dabei ist. Das ist anders, als ob man zuhört. Und beim Kochen eines Curries, mal abgesehen vom Essen, da kann man es sehen, man kann es riechen, man kann es fühlen. Okay, die Senfkörner brutzeln, dann holen wir das Kokosnussöl. Man könnte auch normales Sonnenblumenöl verwenden. Und dann tue ich Kardamonsamen dazu, nur drei Stück. Ganz wenig, nicht übertreiben, das, das ist das leise Mitrascheln der Snare. Das macht, äh, das macht ein ganz leises Geräusch, ja? Und rein mit den... Äh den Curryblättern. Langsam, nicht überstürzen. Wunderbar. Und jetzt muss ich erstmal in mich gehen. Was kommt als nächstes dran? Vielleicht ein bisschen. Ein bisschen Ingwer vielleicht. Eine kleine Spur Ingwer. Super Idee. So, hier habe ich ein schönes Stück Ingwer. So, und jetzt, jetzt kommt die, die Bassgitarre dazu. Ja, das ist eine gute Idee. Ich schäle den Ingwer. Ich, ich weiß, das hört sich idiotisch an, aber so bin ich nun mal. Ich, ich muss sagen, es sind zwar unterschiedliche Disziplinen, aber sie sind sich sehr ähnlich. Und das finde ich aufregend. Auch wenn Lee hinter das Mischpult geht, dann hat er dort die Möglichkeit, in gewisser Weise die Instrumente zu kontrollieren. Und hier kontrolliere ich die Menge, die Menge der Zutaten, die ich hinein tue. Und wenn das klappt, dann schmeckt das köstlich. Und wenn nicht, dann kommt es einer Katastrophe gleich. Und dann sind die Zutaten untergegangen, in einem Mischmasch versunken. Und genau so ist das bei den Instrumenten, die dann in einem, in einem Brei untergehen. Also, Ingwer. Großartig. Auch frischer Ingwer, von dem wir hier sprechen, ist so eine Art Instrument. Plötzlich hat sich hier ein Duft entwickelt. Der ist ähm, einfach irre. Der ganze Raum ist erfüllt. Das ist Wahnsinn. Und schon kommt mir der Gedanke, ob ich jetzt vielleicht Kumin hineingeben sollte. Und das ist ein sehr robustes, sehr starkes Gewürz. Und wieder verändert sich der Duft in diesem Raum. Und jetzt wende ich mich dem Chili zu. Nicht zu viel Chili, nein. Damit gehe ich vorsichtig um. Maximal einen Teelöffel voll. Okay. Jetzt wird geschwenkt. Und mir kommt der nächste Gedanke. Ich möchte einen Duft haben und ein bisschen Farbe. Und so komme ich zu Kurkuma. Zwei Teelöffel davon. Und spätestens jetzt würde ich die Melodie spielen. Und Lee würde mir ein High Five geben. Und wäre, wäre sehr beeindruckt. Gut gemacht, Jamie. Und dann... Dann kommt zu der ganzen Sache Folgendes. Nämlich die Ananas, was wirklich recht ungewöhnlich ist. Und das, das erwartet kein Mensch. Und ich schätze, dass jeder große Musiker etwas auf seinem Instrument spielen will... Dass man, dass man nicht vorher schon einmal gehört hat, versteht ihr? Nicht die vier Akkorde, die sowieso schon jeder kennt oder ein kleiner Popbeat oder irgendwie sowas in der Art. Ich sage euch, wenn dieses Gericht meine Köche probieren würden, und ich würde ihnen nicht sagen, was es ist, sie würden es lieben. So wie ich mich darin verknallt habe, als ich es das erste Mal gekostet habe. Und es ist fabelhaft, eine Frucht wie, wie Ananas zu nehmen. Gewöhnlich findet man die in einem, in einem äh, Obstsalat oder sowas. Aber wenn man sie jetzt mit Reis isst, dann äh, ist das ein Genuss. Ich schneide diese Teile in drei große Stücke. Dann werden sie nochmal klein gehackt. Zack, zack, zack. Früher habe ich Ananas auch schon mal karamellisiert und in einem, einem Dessert verarbeitet. Aber ich habe bisher noch nie ähm, damit gekocht. Das ist wirklich sehr interessant. Also, eine große Handvoll Ananas. Hinein damit. Ihr könnt es hören, wir, wir braten sie. Und das, ähm, das ist so, als, als würde die Band live spielen. Versteht ihr, was ich meine? Es geht nichts über einen, über einen Live-Auftritt. Ich denke, wenn man sowas wie, wie das hier kocht, dann macht es unheimlich viel Spaß. Das ist richtiges Kochen. Wenn viele kleine Zutaten hinzugefügt werden, noch dazu in Windeseile. Ich beeile mich, denn meine Band wird in Kürze hier sein. Und ähm, eine Sache ist mir bei der Band immer aufgefallen. Und das ist, ähm, im Gegensatz zu mir, ist sie immer pünktlich gewesen. Hm. Nein, ich erzähle Quatsch. Die, die kommen immer zu spät. Ich, ähm... Ich werde gleich losziehen müssen, um sie zu suchen. Okay, die Ananas ist drin. Hm, mmh, das sieht lecker aus. Und ganz wichtig ist, wie gesund das ist. Ich habe nämlich kaum Öl verwendet. Und alles, was da drin ist, ist die pure Natur. Wunderbare Kräuter und Gewürze. Ich meine, das wissen wir ja alle, dass Kräuter und, und Gewürze wahnsinnig gesund sind. Ähm, Ende der Geschichte. Also, es gibt eine Sache, da wird Lee in Verzückung geraten. Etwas, was er noch nie probiert hat. Und zwar ist das eine Kochbanane. Sie sieht aus wie eine normale Banane. Aber ich werde sie jetzt, ähm... 
in kleine Scheibchen schneiden. Und eins kann man sagen, die Melodie wird richtig süß. Das ganze Gericht wird richtig gut. Da ist der Bass drin, da ist die Gitarre drin, die Stimmen sind dabei. Und das Schlagzeug ist im Hintergrund. Und dann kommen noch ein paar schöne Celli durch. Und man kann sagen, alles entwickelt sich. Und an dieser Stelle könnte ich noch einen Tag zulegen, denn, äh, denn jetzt kommt noch Kokosmilch hinzu. So, wo haben wir die Kokosmilch? Hier ist sie. Kokosnussmilch, wunderbare, fantastische Sache. Ich, ich habe sie erst vor drei Jahren entdeckt. Ich meine, das waren Lichtjahre zu spät. Sie gibt der Sache eine Leichtigkeit und ähm, tropisch klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber es ist ein, naja, ähm, ein unglaublich luxuriöser, üppiger Geschmack. Also, diese Kokosmilch kann man in der Dose kaufen. Sie ist klasse, äußerst günstig und, ähm, und man kriegt sie in jeder Asia-Abteilung. Also, ich werde jetzt die Kokosmilch einfach hineingießen. Und richtig, ihr könnt hören, wie wir braten, obwohl wir Ananas in der Pfanne haben. Doch die Aromen werden geröstet und sie werden ganz wunderbar. Und jetzt gieße ich die Kokosnussmilch hinzu und dann gehen wir zum Dünsten über. Und hört hin. Hört hin. Hört auf die Musik. Jetzt wird nicht mehr gebraten. Wunderbar. Auf dem Herd köchelt es, dünstet es und die Aromen kommen richtig zum Vorschein. Ich werde das Ganze jetzt zum Kochen bringen. Und noch etwa acht Minuten lang garen. Okay. Jetzt würze ich es mit etwas Salz und nachher noch einmal. Und das, ähm, das wird wirklich klasse. Fabelhaft, eine Symphonie. So, das Ganze muss nur noch sieben Minuten vor sich hin köcheln. Der Reis ist okay. Jetzt mache ich mich auf die Socken und suche die Band. Hey, da seid ihr ja. Kommt, das Essen ist klar. Ja, es geht ja, super. Okay, das läuft soweit gut. Ich habe den Reis abtropfen lassen. Das sieht gut aus. Ich habe die Popperdams. Ich habe mein nettes kleines Tomatenschutney. Super. Ratet mal, wo sie war. Unten im Pub. Unten in der Kneipe. Sie haben was getrunken. So kann man die Zeit auch rumkriegen. So, und was ich jetzt noch mache, sind sogenannte Zwiebelbudgies. Und Zwiebelbudgies sind, äh, das, 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 das sind, ähm, das sind frittierte Zwiebeln. Und ich denke, die mag jeder. Alle Welt ist davon begeistert. Und äh, die will ich noch äh, ein bisschen weiterentwickeln. Also gebe ich noch ein paar Möhren dazu. Dann habe ich hier noch Frühlingszwiebeln, Koriander, Ingwer und die Zwiebeln. Und ich werde das Ganze noch nobler gestalten. Ich werde alles in einer Pfanne frittieren. Und mache daraus eine Art Vorspeise, wie man sie im Restaurant bekommt. Wunderbare kleine Zwiebelbudgies mit einem kleinen Salat und Sour Cream. Mal als Gegensatz zur englischen Note, die ich sonst betone. Aber ich schwöre euch, es wird lecker. So, als erstes mache ich folgendes. Ich tue die Möhren in die Schüssel. Alles einfach da rein. Das waren zwei Möhren. Und dann geht es weiter mit dem, mit einem Bund Frühlingszwiebeln. Und die werde ich einfach nur im Winkel anschneiden. Einfach schräg anschneiden. Keine aufwendige Geschichte. So, das geht ganz fix. Wir wollen uns nicht Ewigkeiten daran festhalten. Rein damit in die Schüssel. Als nächstes kommen die Chilischoten dran. Für mich immer sehr wichtig. Und die werden ganz fein geschnitten. Ich will nachher keine großen Stücken Chili im Mund haben. So, kommen wir auf die Zwiebel zu sprechen. Die äh, wäre normalerweise weiß. Aber auch hier, denke ich, sollten wir die roten nehmen. Die sind viel süßer. Und auch rein damit. Und dann, glaube ich, sollten wir ein bisschen Ingwer nehmen, um die ganze Sache ein bisschen aufzufrischen. Auch der wird fein geschnitten. Das Beste ist, man schneidet ihn im Streichholzformat. So wie hier. Und rein damit. Dann als nächstes Koriander. Davon nehme ich eine ganze Menge. Und ähm, den, den schneide ich einfach in drei oder vier große Stücke. Hier sind ziemlich groß, wie man sieht. Gut. Dafür werde ich einen kleinen Teig vorbereiten, der nachher alles zusammenhält, sodass nichts auseinanderfällt. Okay, und die Senfkörner sind wieder angesagt. Ungefähr zwei Teelöffel davon. Dann vermischen wir alles. Großartig. Seht euch diese Farben an. Das ist ein Gemälde. Das muss einfach gut werden. Wenn ihr eure Version davon machen wollt, dann empfehle ich, lasst auf jeden Fall die Zwiebeln drin, den Koriander und die Senfkörner. Aber ihr könntet außerdem rote Paprika nehmen oder zum Beispiel Süßkartoffeln raspeln. Es gibt viele Varianten. Es geht weiter. Jetzt muss ich, jetzt muss ich diesen Teig machen. Okay, ähm... Und dazu nehme ich etwas Kichererbsenmehl. Das ist in der indischen Küche sehr gebräuchlich. Und normales Mehl. Man könnte auch alles aus normalem Mehl machen. Aber so kriegen wir einen besonders indischen Geschmack hin. Von der Menge her nehme ich ungefähr eine Tasse oder 75 Gramm von dem normalen Mehl. Okay. Und rein damit. Dann ungefähr dieselbe Menge Kichererbsenmehl. Rein damit. Kumin ist in diesem Fall ein wichtiges Aroma. Und deshalb nehme ich ungefähr zwei gehäufte Teelöffel die ich einfach zerstoße. Rein damit. Dann brauche ich etwas Chili, etwas mehr als ein Teelöffel voll. Okay, das reicht. Und dann brauche ich etwas Kurkuma. Davon nehme ich ähm, anderthalb Teelöffel voll. Ihr wisst ja. 
Wenn man mehr nimmt, spielt das keine Rolle. Dann auf jeden Fall eine Prise Salz. Eine ordentliche Prise Salz, das ist ganz wichtig. Und was jetzt noch fehlt, ist, äh, ist etwas Wasser. Und davon brauche ich 250 Milliliter. Das, äh, das schütte ich einfach da hinein. Bis alles aussieht wie dicke Sahne oder so. Okay, ich schütte erst mal die Hälfte davon rein. Und das ist jetzt schon alles. Setz schon mal die Pfanne auf. Lass sie schön heiß werden. Selbstverständlich kann man auch alles frittieren. Aber zu Hause ist Frittieren immer eine nervige Sache, wenn man keine richtige Fritteuse hat. Ihr könnt es genauso gut in einer flachen Pfanne machen mit etwas Öl. Und das, das geht wirklich gut. Man macht sie etwa ein Zentimeter dick. Und dann sieht man zu, dass alles schön knusprig und goldbraun wird. So, jetzt geht's los. Beeilung. Ich brauche eine kleine Schüssel. Ähm, ich brauche die gleich für die erste Ladung. Also, man macht folgendes. Man nimmt davon eine schöne Mischung, tut das hier hinein. Okay, das langt. Und dann schüttet man etwas Teig hinein, damit alles zusammenhängt. Das ist so eine Art Klebstoff. Und, ähm, ich tue Sonnenblumenöl in die Pfanne. Lass alles schön heiß werden. Und jetzt geht's los. Rein damit. Und, ähm, und dann sollte man zusehen, dass man alles schön flach runterdrückt. Ja, das ist gut. Ungefähr einen Zentimeter dick. Und das soll jetzt knusprig werden. Knusprig, knusprig. Und wenn sie knusprig sind und goldbraun auf beiden Seiten, dann haben wir es geschafft. Okay. Die erste Ladung Bajis ist drin. Die Band ist hoffentlich im Anmarsch. Und unser Ananas-Curry sieht verdammt lecker aus. Noch mal kurz probieren. Salz. Das Salz ist ganz wichtig daran, denn, denn das bestätigt, dass es herzhaft ist und nicht süß. Seht euch das an. Das sieht verdammt gut aus. Noch ein bisschen mehr aufdrehen. Der Reis ist okay. Ich stelle die Popperdams hier rüber. Ich meine, diese Dinger, die sind total interessant, diese Popperdams. Ich habe hier die konventionellen. Und dann habe ich diese hier, die sind äh, gestanzt oder sowas. Ach, wer weiß. Und dann hat man diese hier, die kommen aus einem Spritzbeutel. Und seht ihr, ähm, ich meine, die sehen toll aus, aber passt mal auf, was passiert, wenn ich die in den dip und raushole. Da bleibt einfach alles hängen. Und so hungrige Typen wie ich schieben das einfach in den Mund. Ich hab schon gedacht, ihr kommt überhaupt nicht mehr. Gott sei Dank, endlich sind sie da. Hopperdam, Salsa, Ananas, Curry, Reis. Ich bin begeistert. Jetzt wird gefuttert. Habe ich so einen abgefahrenen Geschmack oder schmeckt es euch genauso gut wie mir? Es ist ja, genial. Ja, da bin ich ja zufrieden. Gut gemacht, Jamie. Oh, vielen Dank. Lass uns wieder in den Pub gehen. Runter in den Pub? Mhm. Ja, klar. Ja. Hast mich überredet.